Selamat datang kembali di channel Dana Putra Yuda. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman youtuber di kolom komentar Yang pertama dari AD Channel Itu video intro dan penutup pakai aplikasi apa mas? Terima kasih pertanyaannya anak desa Lalu ada pertanyaan dari Paranormal Goib Editing bagus kang, tutorial edit videonya dong Oke okay. Lalu ada pertanyaan lagi yang ketiga dari Kulonu, bitable yang mana mas yang dipakai? Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan klik like, comment, and subscribe. Dan nyalakan notifikasi, karena setiap minggu akan selalu ada video baru. Nah, kita sekarang ke bagian praktek nih. Jadi banyak video saya di bagian pembukanya dan penutupnya itu ada animasi, animasinya saya menggunakan Bitable sebagaimana yang saya tulis di bagian deskripsinya. Menurut webnya, Bitable adalah pembuat video paling gampang di dunia. Sebagaimana tertulis di sini, kamu bisa membuat animasi online dalam hitungan menit. Setelah Anda membuka Bitable.com, yang harus Anda lakukan adalah mengklik tombol sebelah kanan atas yang di sini tertulis Sign Up For Free. Dan ada form sederhana di sini saat Anda telah mengisi semuanya, Anda bisa langsung mengklik Create Account. Atau Anda juga bisa mengklik ikon Facebook atau Google untuk mendaftar menggunakan akun tersebut. Saat Anda telah membuat laman akun, maka laman ini secara otomatis akan mengarahkan kamu ke login. Sekarang saya sudah masuk, di sini ada pilihan untuk upgrade ke premium. Kita lihat sejenak sehingga teman-teman bisa melihat perbedaan antara akun yang gratis dan premium. Nah, kita bisa lihat nih bahwa dengan akun gratis yang saya miliki, saya bisa membuat video kualitas HD dan mempublikasikannya ke YouTube dan Facebook. Saya juga mendapatkan penyimpanan hingga 1 giga, akan tetapi hanya dibatasi 5 proyek video per bulan. Jika kamu mengupgrade, kamu akan mendapatkan fitur menarik di antaranya 85.000 stock footage, penghapusan watermark, kamu juga bisa mengupload videomu sendiri dan kamu bisa mendownload videonya bukan sekedar embed seperti fitur gratis. Sementara saya akan klik back untuk kembali ke welcome screen. Perhatikan di sini saya bisa membuat folder untuk menata video yang saya buat. Namun sekarang saya akan langsung klik get started dan saya akan memulai membuat animasi. Di sini kita langsung disajikan 5 template yang berbeda yang bisa langsung kita gunakan. Atau di bagian atas layar, saya bisa pilih tanda plus untuk membuat animasi dari awal, bukan dari template. Dan jika kita arahkan kursor ke atas template-template ini, kamu bisa punya gambaran nanti jadinya seperti apa. Semua teks yang tampil di sini bisa kita ubah dengan teks kita sendiri. Sekarang saya akan pilih Accountant Ads. Dan sebagaimana kita lihat, di sebelah kanan ada tampilan layar. Ini adalah preview produk akhirnya nanti bagaimana. Di sebelah kiri, di sini ada tempat di mana saya bisa mengubah teks yang akan ditampilkan di layar. Ada pilihan juga untuk mengganti jenis huruf, tapi kita akan coba nanti. Sekarang ke bagian atas, saya punya 4 tahapan yang berbeda yang harus saya lewati dalam rangka menyelesaikan proyek ini. Dan sebagaimana kamu lihat, saya bisa maju atau mundur ke tahapan sebelumnya. Di tahapan pertama adalah timeline, tahap kedua kita akan memilih warna, di tahap ketiga kita memilih audio, dan di tahapan akhir adalah pratinjau. Dan build project agar proyek Anda siap untuk dibagikan. Di tahap timeline, di bagian bawah layar, saya punya beberapa thumbnail slide atau scene yang berbeda untuk animasi kita. Di slide pertama saya akan merubah apa yang tertulis di sini. Saya akan menggantinya menjadi Selamat datang di channel saya. Saya juga bisa mengubah jenis hurufnya jika mau. Tapi akan saya biarkan default. Dan saya akan klik save and preview. 
Jika saya merasa tidak membutuhkan slide-slide ini, saya bisa mengklik tanda panah di bagian atas kanan dan menghapusnya. Sebagai catatan, saya juga bisa menduplikat maupun mengganti slide dengan apapun di sini yang sudah disertakan bagi pengguna gratis. Jadi saya memutuskan untuk tidak menggunakan slide-slide ini dan akan menghapusnya. Akan tetapi jika saya berubah pikiran dan ingin menambahkan slide-slide berikutnya, saya bisa mengklik tanda plus ini dan memilih salah satu yang cocok untuk saya. Jadi kapanpun kamu bisa menambah atau mengurangi slide. Sebelum mengedit slide berikutnya, saya akan memberi judul animasi ini. Dan akan saya tulis tutorial animasi. Lalu saya klik save. Di slide kedua ini saya akan mengubah teksnya menjadi saya buat dua slide biar singkat. Lalu saya klik save and preview. Berikutnya saya akan ke tahap 2 dengan mengklik color. Di sini sudah e, disediakan banyak palet warna. Atau kamu bisa menentukan warna favoritmu sendiri. Ini untuk warna background pertama. Ini untuk warna background kedua. Dan ini untuk warna teksnya. Kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, saya akan klik audio. Dan di sini yang harus saya lakukan adalah memutuskan apakah saya butuh audio musik sebagai background. Jika butuh, saya bisa mengklik atau memutarnya dahulu sebelum memilih. Perhatikan bahwa ada juga opsi untuk mengupload track sendiri, selama ukurannya kurang dari 100 mega. Dan kamu bisa langsung klik upload. Dan memilih audiomu sendiri untuk dijadikan musik latar dalam animasimu. Namun saat ini saya akan memilih audio yang sudah disediakan oleh Byteable saja. Selanjutnya saya akan klik next preview video. Pada tahap ini akan membutuhkan waktu beberapa menit untuk menggabungkan animasi, teks, dan audio. Dan akan saya percepat, lalu akan saya normalkan kembali saat prosesnya sudah selesai. Baiklah animasinya sudah selesai, sekarang saya akan klik tombol play. Dan saya juga bisa menampilkan dalam layar penuh. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana saya menggunakan video ini agar orang lain bisa melihat? Mari kita lihat pilihan yang tersedia satu persatu. Embed. Di sini kamu bisa mengembed video untuk diletakkan di website, di blog, atau mungkin di LMS. Perhatikan di sebelah kanan ada video link yang isinya sama dengan URL yang di atas ini. Kamu bisa mengkliknya lalu mensalin dan membagikan orang melalui email posting di website, dan siapapun yang mengeklik link tersebut akan diarahkan ke video yang sudah kita buat. Akan tetapi karena saya ingin membuang watermark sebelum dibagikan, saya akan mengunduh video ini ke laptop untuk proses finishing. Di terminal saya akan ketik YouTube DL, spasi, tanda petik, lalu saya tempel, tutup tanda petik, lalu tekan enter. Untuk menutup watermarknya, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya yang berjudul Tips dan Trik Question dan Answer Tutorial Bagaimana Saya Membuat Youtube Tutorial Dalam Kurung 2019. Terima kasih telah menonton video ini, semoga teman-teman mendapat inspirasi baru dalam membuat animasi.